Merhaba arkadaşlar. Bugün size pompondan nasıl paspas yapacağımızı göstereceğim. Benim paspasma renkleri gördüğünüz pompon renklerinden oluşmakta. Şimdi sizinle bir tane pomponunu nasıl yapıldığını gösterelim. Şimdi parmaklarımızı şöyle genişçene bir açıyoruz. Ama birincisini yaparken şöyle baş parmağımızla bir tutturalım ucunu. Ve sonra başlayalım şöyle bir sarmaya. Sarıyoruz, sarıyoruz. Sarıyoruz bir şöyle bayağı bir etli olsun. Dokunduğumuzda bir iplik hissedebilelim. Şöyle bir bakalım. Bu yeterli gibi. Şunu böyle sizin gözünüz önünde bırakıyorum. İp, bir makazımızla kesiyoruz. Sonra bir tane bağcık kestim. Ve bu bağcımızın üzerine böyle ortalamaya çalışıyorum. Ve bunu ortaladığım gibi bağlayacağız orta kısmından eşit olmasına bakacağız böyle güzelce bir bağlıyoruz bu tarafı sıktık diğer tarafı da çevirelim bu tarafa da sıkalım bu sıkılığı hiç kaçırmamaya çalışın güzelce bir sıkı tutun sonra buraya da bir tane sıkı bağlayın ve düğümcük atın bir tane daha düğüm atın Şimdi bu uzun ipler bizim zeminimizi e, tutturmak için gerekli. Şimdi bu kıvrılan kısımları şöyle keseceğiz. Keserken de ipleri yukarı doğru çektirmeyi unutmayın. Makazınıza yukarı doğru çektirin. Böyle bakalım bu tarafta kesilmeye yok. Kaçırdıysak yine gördüğünüzde bunları kesebilirsiniz. Şöyle. Şurada da var birkaç tane. Bakalım. Başka yok gibi. Şöyle pomponumuzu sallayalım. varsa parçacıklar onlar dökülüyor şimdi bu pomponumuzu da şu şekilde bir tutalım bakın ne kadar eşit olmayan uçlar var bunları şu şekilde eşitliyoruz şöyle bu şimdi bize yeterli Paspasımız için kullanacağımız renkler burada hazır. Yani yapılış şekli de bu şekilde. Bu renkte gördüğünüz gibi uçuk pembe rengimizde. Şimdi bunları gelin birleştirelim. Paspasımızı nasıl birleştireceğimizi görelim. Şimdi bizim şöyle bir zeminimiz var. Kare bir zemin plastikten yapılmış. Ben bunu ikiye katlayıp Şöyle bir tane dairesel harekette bunu kestim. Bunu kestiğim gibi şimdi ben şöyle oval şekilde olmasını istiyorum paspasımın. Gördüğünüz gibi buna nasıl takacağız? Şimdi beyaz rengimiz, uçuk pembemiz ve yanına şu pastel renkteki mor, sonra mavi, sonra da pembeyi. Bu sıralamayla bunları alt tarafına şunun alt tarafına bunları taktırarak böyle buraya sıralamayı düşünüyorum. Şimdi gelin beraber yapalım. Şimdi benim beyaz e, pomponumun orta kısımdaki ipleri bu kadar çık bırakmışım. 2,5 numaralı bir tane tığım var. Devamlı bunu e, örgülerimde kullanıyorum. Şimdi şu bizim dış kısmının birazcık içerisinde ters çevirerek zeminimi buradan iki tane ucunu geçireceğim. Ama 
buradan bir tanesini biraz birkaç tane kare ilerisinde de buradan diğer ucunu geçirerek buraya bunu bağlayacağım. Paspasın birazcık buradan çıkmasına dikkat edin. Çünkü alt kısmının görünmesini istemiyorum üstten. O yüzden ilk bu en dış kısmına tak, takacak olduğumuz bağlayacak olduğumuz pomponların birazcık böyle dışarıya doğru çıkmasına izin verin. Şimdi yanına diğerini takacağım. Bunda daha uzun bırakmışım bağcıklarımı. Şimdi aynı şekilde biraz mesafe ile şöyle aşağı yukarı gözümüzle kendimiz bunu nereye uygun olacağını karar verebiliriz. Bunu da aynı şekilde bir tane kareden bir ucunu olmadı. Bir daha yapıyoruz. Şimdi şuradan bir yerden bir ucunu geçirelim böyle. Sonra diğer uzun ucunu da şöyle bir yerden geçirelim. Burada bir düğümcük atalım. Sonra uzun iplerimizi keselim. Bu şekilde işlerimiz temiz olsun. Yani bunları yan yana böyle bir sürü bunları bu şekilde dizelim. Yapacağımız şey bu. En dış kısmında bu şekilde bizim pomponları bir dizelim. İşte hanımlar paspasımız neredeyse bitti. Şimdi son bir tane pomponumu takmaya geldi sıra. Bu şekilde iplerimi tutuyorum. Arka taraftan aşağı yukarı nereye batacağımı belirlediğimde iplerimi alt tarafa çekiyorum. Diğerini de buraya çekiyorum. Gördüğünüz gibi bütün uçları kestim. Bu şekilde bütün paspasımı şöyle paspasımı gösteriyorum. Bu benim bugünkü yaptığım güzelim paspas sizin de aynı şekilde böyle bir tane paspasınız olabilir istediğiniz renklerde kombine edebilirsiniz alt kısmını da bu şekilde yaptım güzelimiz paspasımız hazır kanalımı beğenmeyi unutmayın yorumlarınızı da bekliyorum abone olursanız da yeni yaptığımız videolardan haberdar olursunuz ve şimdilik hoşçakalın ve Size kolay gelsin. Bay bay.